the next generation underground drilling and blasting So I'm just going to uh, do a little bit about myself and the company I work for. I work for a company called Diagram. And we're in the uh, city of North Bay, in the province of Ontario, in Canada. So we're located right about here. So we're about uh, four hours north of Toronto. We're very close to the Sudbury uh, Basin. We're very close to Kirk and Lake Basin. We're in a, we're in a, a, a good mining region within Ontario. Um, our company started in about 2003. We've been developing underground drilling and blasting software since that time. And uh, we started Aegis in uh, 2010. Uh, in, uh, in 2015, we were nominated for a Manning Innovation Award. It's a very prestigious innovation award in Canada, and it's uh, an honor to be nominated. And we've also won the, the Ontario Business Award uh, a few times. В 2015 году компания была номинирована в рынке в области инноваций. И, соответственно, в 2014-м была присвоена премия бизнеса в области инноваций. Я думаю, что вы видите микрофон. Спасибо. Окей. Aegis – это тул, чтобы помочь вам создать underground drilling and blasting rings. It's a standalone package and it uses real data, the wireframes, drills, rock properties, explosives, and, and it really helps to do rapid ring designs. Программа предназначена для проектирования городских работ, используется в качестве исходных данных для каркасной модели. Кроме этого используются свойства порог и um, so we have a fully automatic system where you set some rules and it does all the rings and all the holes in the stove automatically, very quickly. We have a, a semi-automatic mode where you can drag your rings, move them around, and at the same time all your holes will be updated, charges will be uh, staggered properly, and primers and detonators will be positioned properly. Кроме этого используется полуавтоматический метод, то есть в тех случаях, когда нам необходимо изменить азимут слоев, мы можем простым, скажем так, редактированием изменить и азимут, и, соответственно, уполнокомы. It's even in a full manual mode where you can drag and move everything by hand and change it around. То есть многие элементы дизайна можно будет корректировать простым, да, ручным способом. We have a template-based raised design tool. It's a it's a 2D designer to design a 3D product. It's template-based, so they can be shared amongst the users once created. Можно будет использовать шаблоны для того, чтобы выполнить разбор имени отрезанных щелей восстающих. Aegis also exports to a number of different formats, particularly to work with software downstream, such as survey software, uh, drills with security compliance, and actually send the rings to it. And we export uh, a number of different uh, types of data. Uh -huh. Collars, toes, holes, uh, Laser lines and whole pivots. It just позволяет экспортировать данные такие как координаты устьев скважин, забоев скважин. Кроме этого, координатные данные геиров для нанесения разметки. 
и так далее. Кроме этого, поддерживаются различные форматы. Now, to close the loop in the design process, Aegis imports the survey whole. So if they do a collar survey or a full gyroscopic survey, that data can be imported and used in the blasting process. Aegis также позволяет выполнять импорт и экспорт данных машиновской симки. То есть в этом случае можно будет уже на основе машиновских замеров so the process is configurable. We can actually, as we import the holes, we can see what they look like compared to the originals, and we can choose to keep them or ensure they're the right holes. This process can configure. То есть, в принципе, можно будет все эти скважины загрузить, подгрузить. Ну и, соответственно, если нам необходимо оставить их. We have a full reporting system. We modeled after PowerPoint. You drag and drop the items on. You configure it, and it's template-based, so it can be shared. Once it's created, all the information that you need to send to production is uh, is available. It's fully compatible with Microsoft Office. You can copy and paste items and tables into uh, into Excel or Word, and then copy and paste graphs back into uh, the reports. Создание отчетов можно будет выполнить и вставкой. Отчетность выполняется по образцу PowerPoint и, соответственно, совместим с продуктами NSOS. Tables containing uh, the information about the holes are completely flexible. There's a lot of pre-built columns into it. It also supports Excel-like formulas, so you can create your own custom columns with the custom data that you need. Данные по скважину включают большое количество параметров, то есть опять-таки можно будет добавлять Excel, ну и, соответственно, табличные данные. Blasting. Uh, Aegis has a blasting mechanism that's charge based, so you can select charge, charges from rings within the same stove or charges from rings in uh, adjacent stoves. You can time them and you can sequence them. Взрывные работы можно опять-таки выполнять в модуле Aegis. Соответственно, с помощью этого модуля можно выполнять зарядку скважин по веерам использовать последовательность, ну и включать помимо этого. We can generate uh, an ISO surface around your blast, so that it depicts the damage zone around your blast. So if you have an understanding of what kind of damage zone happens around your explosive in that particular rock type, and I have a few slides later on that talk about our upcoming break model, you can actually see what it looks like. Uh, we can also run it against the ore contact and see where the dilution may lie and see where the actual ore may, may lay as well. То есть на основе скважин можно будет создавать айсы поверхности, соответственно, эти поверхности можно будет, кроме этого, использовать для анализа, насколько корректно было выполнено построение, аппроксимация объемных элементов, то есть другая порода. Analyzer, that's the second part of Aegis. Aegis has two parts, designer and analyzer. Designer is the part that production ring planners would use to lay out their holes and send that information off to production. Analyzer contains the advanced tools to analyze the blasts. Aegis is made of two modules. The first part was Aegis Design. Соответственно, Aegis Analyzer позволяет вам выполнять расширенные, скажем так, имеет расширенные возможности по формированию там, взрывных работ, а также затрат. So part of the analyzer we have the cavity prediction uh, from a blasted cavity scan. We also have a break model and we also have the advanced costing model. And I'll speak more about those in the next few slides. Кроме этого можно будет использовать Aegis Analyzer для прогнозирование предполагаемого контура отбойки по результатам съемки CMS. 
используют для построения модели разрушений и, соответственно, оценивать затратный, скажем так. All right. So if, if normally you'll get a scan of your cavity and you use that for reconciliation for tons and grades, we can actually use that cavity from the blast to estimate what the shape of the next blast could look like. And we do that by creating a, a scalar field around the blast shape and running it through one of these three uh, systems of equations. Prognos предполагаемого взрыва можно выполнить по результатам съемки CMS, соответственно, используются скалярные величины, ну и один из трех перечисленных методов оптимизации, то есть метод Klein, Homer Person, либо же Dual-Cut-Sanalyze. So the scalar field is just a, a mathematical engine to calculate points in space. So we have three, three equations. The first one we call it the Klein field, and that's essentially a three-dimensional powder factor that we can use to, to fit the shape. The second one is a Holmberg Pearson, that's peak particle velocity. And the last one is a Lucas Advanced Field, which is a modified distance approach. So there's three ways to 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 um to calculate our shape based on the previous blast. То есть на основе предыдущих взрывов или выполненных взрывов можно будет выполнять калибровку, то есть используется, как я уже говорил, метод клейм по удельному расходу либо по пиковой скорости калибра. Ну и третий вариант это на основе расстояний. So the break model. Um, this is brand new. A lot of work and research went into this model. I'm going to start by describing the inputs to it that we need in order for it to operate. Создание модели разрушения на основе на математических исследований. В данном случае мы расскажем более подробно. Now, in order for any model to be successful, we require good inputs. We, we require a good knowledge of the rock property, particularly the P-wave velocities and the S-wave velocities that are, in that, that are in that rock type. We use those velocities to calculate the dynamic properties of the rock, such as the dynamic tensile strength and the dynamic compressive strength, as well as dynamic Young's modulus and post-alter ratio. Для того, чтобы выполнить оценку, нам необходимы следующие свойства повод это скорость отступления волн, скорость поперечных волн, ну и соответственно динамическая прочность нажатия и растяжения. Typically you can you can obtain your uh, S and P wave velocity from your seismic systems. So here's an example trace where the P wave is the first arrival wave and the S wave is comes in a little bit later than the P wave. With that and knowing the location of your seismic equipment, you can calculate the velocity of the waves quite, quite easily. So, we can calculate the velocity of the waves quite easily. So, we can calculate the velocity of the waves quite easily. So, we can calculate the velocity of the waves quite easily. So, we can calculate the velocity of the velocity of the waves quite easily. So, we can calculate the velocity the velocity Далее оцениваются взрывные свойства, то есть это плотность, скорость детонации. We use those parameters in the explosive to uh, model the velocity of detonation curve for any particular diameter between the critical and the ideal. Эти параметры uh, используются для того, чтобы отстроить кривую uh, скорости распространения волн на основе измененного диаметра. Okay. The next important thing is we need to understand how the seismic waves decay in the rock mass. So we collect this data through uh, peak particle velocity measurements. So the peak particle velocity measurements conducted with the seismic systems. So we take the peak particle velocities and uh, we scale the distances that these readings were measured from and we come up with our attenuation chart. So the slope of this curve describes how the waves degrade in that rock mass. That implicitly in includes uh, jointing, uh, changes of structure, and whatnot. Sorry, Troy, I was... Can you repeat the meeting? 
Can you repeat again? Oh, okay. Yeah. The peak particle velocity points are measured uh, are measured from the seismic systems, and then knowing how much uh, explosive weight was in the blast, we can calculate the scale distance and plot them in the chart. То есть на на основе пиковой скорости колебания используя масштабирование можно будет определить расстояние. Then you can use Excel to uh, to trace the linear fit to get the slope of the line. Далее для того чтобы определить. Yeah. Okay. So the idea behind here is we understand what how the how the wave loses energy as it's traveling through the rock. The next part of our model is uh, is a brand new concept. We call it the unit charge. There's no simple way to uh, to get around this. Um, essentially, it's this it's the distance uh, that the detonation head in the explosive column travels and the time it takes for the P wave to arrive at the free phase. Ну и, соответственно, используется P-Wave, попадающий, скажем так, в свободную грань. So what this allows us to do is it allows us to compare different explosives in the same rock type and same explosive in different rock types. It gives us, it gives us differences between the energy levels available. То есть с помощью этих графиков мы можем определить, насколько меняется скорость при разных условиях либо же при Since the, uh, the detonation velocity is measurable and we know what the P-wave velocity is, we can determine how much impulse energy is hitting the free base at, the thing, at, at that particular time. Соответственно, сравнивая расстояние детонации и длину заряда, можно будет определить, насколько импульс Okay. What, it, uh, what it's showing is, depending on the detonation velocity of the explosive and the P-wave velocity, it's showing how much energy can possibly hit, hit the free base at that particular time period. Uh, do you want me to try that again? Yes, please. Okay. So, depending on the time it takes uh, for this wave, this detonation to happen, this gives the size of the energy that is uh, arriving at the free phase. And the key, the, key point, the key point is that for each of the different products, you can see the size of energy depends on its velocity. Скорости и расстояние детонации мы определяем, насколько энергия нашего взрыва влияет на сам. So we can run, we have a proprietary system of equations that will calculate uh, damage radius, damage zones around the blast hole, given the rock properties, given the uh, explosive properties, and given the attenuation. Оценка модели разрушения производится на uh, радиальных so the key factor is the pattern break radius. This is the one we use to design uh, your drilling and blasting patterns based on your rock properties and explosive properties. Ключевым моментом является использование параметра средний радиус взрыва, то есть на основании его производится оценка. So if we run some numbers through through our system. Uh, we're looking at an emulsion explosive with a 5,700 meter per second detonation velocity. We're looking at a rock type, a hard rock with a P-wave velocity of 6,000 meters per second and a borehole diameter of 100 millimeters. 
использовался пример с применением эмульсионного УВ, соответственно, скорость детонации равнялась в пределах 5000 минут в секунду. Соответственно, что касается скорости детонации, крепких воротов она составляет 6000 минут в секунду. Ну и диаметр равный. So for these particular numbers, these are the results we get for each of the each of the zones. We're interested in this zone, but the idea is that we can vary the static tensile strength and get different results if your rock type isn't that well understood. So you can pick the pick what what matches your rock type the closest. One of the keys is that this is radial. This is circular in nature. Most of our patterns that we design are square or rectangular. They have a burden in spacing. So we have to convert this radial break or damage into pattern dimensions. So to do that, we have our unit charge, which, def which defines the length. We have a radius, which defines our circle, and then we have a cylinder. So that gives us a volume to work with. So we can construct, we can convert this cylinder into this rectilinear shape um, by holding the volumes constant. It's a simple geometric formula to do that. Цилиндр в прямоугольник на основе отношения радиуса к длине заряда. So as an example, we'll start with this up here. If our break is 1.5 meters from from the previous calculations, we can assume a spacing to burden ratio of one. Then we end up with a spacing and burden of 2.66, and that's illustrated here in this diagram. То есть в данном случае используется радиус разрушения равный полутора метра. Соответственно, отношение расстояния между скважинами и линией наименьшей сопротивления составляло единицу. So in this diagram we have our hole, we have our radius is drawn. This hole is from the ring in front of it, so this would be the burden, and then this hole is adjacent to it, so this would be the spacer. Соответственно, отстраивалась диаграмма с учетом радиусов и определялись их взаимное расположение. And we can see that there's a 2.3% overlap in both directions. So as a second example, we set the spacing to burden to 1.12. And we calculate our burden in space, a spacing in burden to 2.8 by 2.8. And the accompanying diagram is, is over here. An interesting thing is that you can convert peak particle velocity to stress. Uh, so you can actually determine rock strengths based on the peak particle velocities that you're measuring. This is the simple relationship to convert peak particle velocity to stress. Далее формула описывает соотношение peak particle к колебаниям, напряжению, и все это вводится на график. What this gives us, this allows us to estimate how far the wave can travel from the borehole till it drop, till it, till the stress in that wave drops below the dynamic compressive strength, so we can start. Making, uh, making better models with it. То есть с помощью этой диаграммы можно будет определить, насколько теряется мощность, сила, скажем так, распределения гол с прохождения определенных дистанций. So this is a diagram that you, won't, you will not have seen before. This is, this is brand new. То есть данная диаграмма, она как бы довольно-таки новая, то есть ее so what, what we've done is taken that attenuation curve, converted it to stress, and then plot it, and actually reflect it in the free phase. So, uh, 
с отражением их от свободной поверхности. From this this side of the church, this represents the borehole wall. Левая сторона представляет собой саму скважину. This side of the church represents the free face, a certain distance from the borehole wall. Красная линия с правой стороны это контур. So the borehole. So the borehole starts out at uh, the borehole pressure is 10 gigapascals. That's that's what's calculated at the point where the wave starts. То есть здесь на стенке скважины оказывается давление равное 10 гигапаскалей. The wave is uh, emitted from the borehole in a compressive mode. It hits the free face and reflects and turns tensile. So it reflects and it does tensile damage on this part. То есть и исходящая волна жатя она достигает свободной поверхности, отражается и The interesting point is here. This represents the dynamic compressive strength of the material. So from here to here, the wave is doing compressive damage to the rock. From here to here, it's not doing any damage at all because it's below the dynamic compressive strength. Получается, первая точка, она как раз таки представляет интерес. Далее, как мы видим, ее положение находится ниже The interesting point is the, the stress uh, calculated at the free face. It's 240 megapascals. So once the wave is reflected, it does damage until it drops below the dynamic tensile strength. Графики показаны, насколько теряется отраженная э, сила отраженного волны. We call this a uh, stress profile of the system. So we have a 2.7 by 2.7 meter pattern, and we use the same explosive and the same rock type from the previous slides. То есть данная система называется эпидемия напряжения системы, и соответственно используются здесь определяются параметры, которые выражены. So the question is, what can we do with this? So the question is, what can we do with this? Well, what we can do is we can substitute a different explosive and see what happens in the system, keep everything else the same, and we can uh, see what happens. Возникает вопрос, что мы можем сделать с этим, либо мы можем заменить тип взрывчатых веществ, соответственно, определить, насколько это будет влиять на наш So I'm using an ANFO-based product with a 3,700 meters per second velocity detonation. Everything else stays the same. In данном случае мы смоделируем использование гранулированного взрывчатого вещества, соответственно, со скоростью детонации равной 3,600 метров в секунду. This point here represents the point of the original system, and you can see where the new system is here. It's farther out, and it's less less energy. It's actually 80 мегапаскалей versus 250. Синяя точка как раз таки представляет положение исходное положение с предыдущего графика. Ну и данный график как раз таки показывает отношение исходной точки к точке, которая была уже отстроена на основе. So. If the previous pattern was good, it was producing good results. How do we make this pattern work with this explosive type? Um, okay, so if, if this explosive, if the previous pattern was generating good results, how do we adjust this pattern so that we get similar results? То есть задача стоит следующая: нам нужно будет определить заменой взрывчатого вещества, как мы можем добиться тех же результатов, которые мы получили при использовании эмульсионного. То есть в данном случае можно будет, изменяя длину наименьшего сопротивления, вывести этот график соосно с предыдущей исходной точки. So we adjust the burden 
And we find out that we end up with a pattern of 1.3 by 1.3 to give us the same results with the, with the other explosive. После того, как мы передвинули, а, как, после того, как мы изменили расстояние, соответственно, мы смоделировали, и система нам показала, что а, расстояние между скважинами можно использовать как а, по сетке 1,3 метра на 1,3 метра. So we have a case study. We've actually used our model on mine in Canada this summer with, with good results. So this mine is using 100 millimeter holes. They were on a 2.3 by 2 meter pattern. They were using the emulsion. They were they had a very strong rock type. Данный пример показывает данные полученные при проведении исследований. То есть использовались следующие параметры: диаметр 100 миллиметров, сетка 2,3 метра на 2 метра. Это отношение расстояния между скважинами и линии наименьшего сопротивления отношения равное 1,15. Primary issues they were encountering. The main issue was hanging wall stability. After the blast, the hanging wall would collapse. Secondary issue they were experiencing: high dilution. Многих рудников Канады основными проблемами являются это проблемы с устойчивостью со стороны висячего бока и, соответственно, разбожения. Using our model, we determined that their current system was about a 1.5 meter break. This was their stress profile. They had 300 megapascals hitting the free face. Соответственно, моделируя это, мы определили, что радиус разрушения примерно равен полутора метра, и профиль жет. Да, наклад. We knew this was the pattern was too small for this type of explosive, so we suggested to the consultant we were working with to increase the pattern. Okay, um, so the pattern was too small. And we suggested to the consultant we were working with that we needed to increase the pattern. So we ran this pattern through the model, 2.8 by 2.5, and this is the stress profile. About 50 megapascals less than what their current system was using. То есть на основании этого определили, что сетка должна быть 2,8 на 2,5 метра. Ну и соответственно напряжение составляет 250 мегапаскалей на свободную поверхность. So they took the blast this uh, August. This is a result of the CMS. So this was their planned tonnage. They were looking for about 9% dilution. То есть получается, что запланированный был тонаж равно 15 тонн, разубоженность составляла порядка 9%. This is what they ended up extracting, less than almost 0.2% difference. It was almost exactly what they what they planned for. Ну и после выполнения сравнения запланированы к фактическому определили, что расхождение составляет порядка 0.2%. So in the CMS, you can see there's no issues with the hanging wall. It looks nice and well defined. Even in the foot wall, it looks really nice. То есть при анализе висячего бока или лежачего бока видно, что никаких нарушений не присутствует. The CMS also agrees with our break iso service of 1.5 meters. You can see the two the 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 two follow follow the shape very nicely. Кроме этого поверхности сопоставимы с результатами выполненной съемки на основе CMS. The last little bit is our costing model. Um, it's designed as a model. You define you define the rules as activity or product based rules and associated costs. Кроме этого, Aegis позволяет выполнять анализ затрат, используется правильно once that's done, the model can be applied to designs in ages to properly cost them out. После того, как мы определились со всеми параметрами, соответственно, эта модель применяется непосредственно к нашему проекту. 
there's, there's extensive reports and uh, high level overview of the costs. Можно будет включить детальные и расширенные отчеты, соответственно, выполнить обобщенный обзор по затратам. Now the, the interesting part is the cost model can be used in conjunction with the break model. So if you're investigating different explosive types, you can determine the patterns you need to use for that and accurately cost them out and do an accurate comparison. Самое интересное то, что можно будет использовать сравнение стоимостные затраты и модель разрушения, соответственно. That's it. Thank you very much. If you have any questions, I'd be more than happy to answer. Спасибо. Если есть какие-то вопросы, спрашивайте.